C'est la période des sessions budgétaires. À Kulekame, dans le département du Koufo, l'exercice focalise aussi les attentions des élus communaux. Avant tout, propos, je voudrais que nous soyons très, très au sérieux pour les documents que nous avons devant nous. C'est notre outil de travail et il serait bien que chacun maîtrise un peu le contenu afin que nos réalisations prévues soient effectives et que la commune de Crocamin se voit rehaussée. Au cours d'un débat, le document sur le budget primitif exercice 2024 a été disséqué de long en large par les élus communaux. In fine, le budget a été validé à l'unanimité et il ressort que le total général s'élève à 1,7 milliard 461 917 francs CFA. Nous sommes partis des besoins. Nous avons prévu beaucoup d'études. Nous avons prévu pour pouvoir améliorer les voies pour construire des écoles. Euh, on négocie avec des partenaires. Parce que le, si on parle du budget en, en s'arrêtant à, à l'année 2024... On, on va être étriqué dans le, le commentaire puisque nous avons fait un PDC quatrième génération où nous avons prévu tout, beaucoup, surtout pour l'agriculture. Le contenu du document adopté a suscité assez d'intérêt chez les conseillers qui ont salué la qualité des échanges ayant prévalu lors des travaux, ce qui dénote de leur attachement au développement de la commune de Kolekame. Vraiment, c'est des débats très beaux qui est sur des, têtes, sur des points quand même pouvant permettre un développement de la commune. Les camarades, ont, chacun a apporté son, son, son eau pour que les éléments essentiels, bien les points inscrits à l'heure du jour puissent passer en, en bonne due forme. Mes impressions sont bonnes. Euh, ça se passe comme d'habitude dans la convivialité totale et dans le but d'accompagner le développement de Clocam. Koulekame est une commune essentiellement agricole qui fait face à d'énormes difficultés dans la mobilisation des ressources. Pour inverser la tendance, les populations sont invitées à s'acquitter de leurs devoirs. Le vrai problème à Koulekame, c'est la mobilisation. Les producteurs doivent apporter leur part. Ils ne doivent pas fuir puisqu'il y a des acteurs qui fuient et qui dribblent mais pour aller payer les taxes ailleurs. Et ça... C'est des fuites, donc il faut que la population revienne. Notons que les travaux se sont déroulés sur trois jours.